Welcome to SK Education channel. In the video, we will talk about 12 standard computer applications. English medium book like the chapter 12, Domain Name System. So, in the chapter, we will talk about questions and answers in the video. So, in the academic year 2021, 2022, we will talk about the reduced syllabus and questions and answers in the video. So, first part 1 for answer part now. First question. Which of the following is used to maintain all the directory of domain names? Uh, so the answer is option A, domain name system. Second question is Patina Namka reduced syllabus level. Third question is Kareyada. Fourth can answer Patina. Expansion of URL is what? Abdicator Kaha. So the option C, uniform resource locator. So this is the answer. Add fifth one. How many times uh, are available in relative URL? Abdicator Kaha. Actually, we have to the types of URL. So, there are two types. One is relative URL, and one is the absolute URL. And in the question, we have to ask how many types of relative URL are available. So, this is not answer in the actual book. But, net search the search for the three updated option on the put the kama sarina. So types of URL and keta in a tool could have types of relative URL and keta the answer is three. Add the maximum characters used in the label of a node is what I mean, get kama. So the answer is option C 63. In domain name, sequence of labels are separated by a what I mean, get kama. So the option B dot is the answer. Eighth one. Uh, pick the odd one out from the following I mean, is node, domain, label, server. I mean, the answer is D uh, server. Ninth one, which of the following initiates a mapping of domain name to IP address of the So, the domain name IP address for map under the and initiate under the path in the resolver. So, option C is the answer. Uh, tenth one, uh, which is a contiguous area up to which the server can access of the So, the answer is option A zone. Eleventh one, ISP stands for uh, what again get comma. The option is the Internet Service Provider. 12th question TLD stands for what? The answer is option D top level domain. 13th one, which of the following statements are true? I mean, get comma. So on all the statements got the comma. First statement domain name is part of URL. Second one, URL is made up of four parts. Third one, the relative URL is a part of absolute URL. And fourth one, Patina, URL does not contain any protocol. So, the first three statements are the true. The last statement is false. So, the answer is option C, 1, 2, and 3. And uh, 14th one, Patina, we have reduced the syllabus. 15th one, Patina, match the following. So, A side la the domain, zone, name, server and resolver kutthukana. B side la the progress that initiates uh, uh, translation. Actually, on the process na alam nanikiram. Alitha on the contains database of domain names. Third one on the single node and fourth one on the contiguous nodes. So, first one domain update the pati na on the, it's a single node. Okay, wow. At the zone on the, on the contiguous nodes. Name server na vandu, it contains database of domain names and resolver na vandu, initiates the translation. So option B, 3, 4, 2, 1 is the answer. Next part 2 can answer part na. First question, uh, list any 4 domain names of the So table 12.1 la generic domain names kutthirukkaanga liya. So inge parunga .com, edu, gov, mil, org net info bin select kama so it will on the era or null edit the edina and other meaning on the kandipa edina at the part two la second question on the what is an ip address on the namka kadaya and what are the types of ip address on namka kadaya okay and uh, fourth one path alam what is an url so points to remember like the answer here. So in the you can answer the answer URL is the uniform resource locator and it is the address of the document on the internet. So URL Patina two types are available like one on the absolute URL and in on the relative URL. And URL Patina total on the four parts of them. One is the protocol, other one the host name, folder name, and file name. So it is the only number URL Patina. Fifth one, list out four URLs you know. Abdicator Kanga. 
சோ நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர் யூஆர்எல்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்லாம் இங்க குடுத்துருக்கோம் பாருங்க இதுல எனி ஃபோர் நீங்க எழுதிக்கோங்க சோ ஹெச்டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் அடுத்து வந்து சிஎம்எஸ் டாட் என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அடுத்து யாஹூ டாட் காம் ரீடிப் டாட் காம் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் சோ இதெல்லாம் வந்து காமனா நமக்கு ஜென்ரலா தெரிஞ்ச யூஆர்எல்ஸா சோ நீங்க அதுல வந்து எனி ஃபோர் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்த சிக்ஸ் கொஸ்டின் வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் யூஆர்எல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து வாட் இஸ் அண்ட் யூஆர்எல்க்கான கொஸ்டின்கான ஆன்சர் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் யூஆர்எல் ஒன் இஸ் ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் சப்சிலேட் யூஆர்எல் ஸோ டைப்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் ஓகேவா அடுத்து வந்து வாட் இஸ் அ டொமைன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேஜ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுனா போதும் ஸோ டொமைன் இஸ் நத்திங் பட் அ சிங்கிள் நோட் ஆஃப் தி டொமைன் நேம் ஸ்பேஸ் எழுதிடுங்க <laughs> அதுக்கு கீழே இந்த ரிசால்வருக்கான ஆன்சரும் இருக்கு ஸோ ரிசால்வர் இஸ் அ கிளைண்ட் ஆர் சர்வர் அப்ளிகேஷன் இட் இனிஷியேட்ஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிசால்விங் த டொமைன் நேம்ஸ் இன் டு ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டென்த் ஒன் வாட் ஆர் தி கேட்டகரிஸ் அவைலபிள் இன் டொமைன் நேம் ஸ்பேஸ் ஸோ பாயிண்ட் டூ ரிமெம்பர்ல இதற்கான ஆன்சர் இருக்கு பாருங்க There are three important components in the domain name system. They are namespace, name server and zone. 11th question write any four generic top level domain அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ நம்ம பார்ட் 2 ல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन आंसर பார்த்தோம்லயா லிஸ்ட் any four domain names சோ அது எல்லாமே பாத்தீனா வந்து ஜெனரிக் டாப் லெவல் டொமைன் நேம்ஸ் ஆ சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கான ஆன்சர் தான் வந்து 11th one கான ஆன்சரும் கூட சரிங்களா சோ அதே ஆன்சர் இதுக்கு எடுத்து எழுதிடுங்க அடுத்து பார்ட் 3 கான ஆன்சர் பார்த்தறலாம் முதல் கேள்வி write a note on dns ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர்லேயே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க டேஎன்எஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டொமைன் நேம் சிஸ்டம் மெயின்டைன்ஸ் ஆன் தி டைரக்டரி ஆஃப் டொமைன் நேம்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் ஜஸ்ட் ஆக்சஸ் தி வெப்சைட் யூசிங் தி டொமைன் நேம்ஸ் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் இட் ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் தி டொமைன் நேம் இன் டு ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்றத நீங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதுங்க அண்ட் டிஎன்எஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் டிஎன்எஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து டொமைன் நேம் சிஸ்டம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிட்டு அடுத்து இது செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ அது மட்டும் மூணு பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் நம்ம குழந்தை கிடையாது தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் டொமைன் நேம் அண்ட் யூஆர்எல் ஸோ இதோட ஆன்சரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாயிண்ட் டூ மெம்பர்ல இருந்து எழுதிடலாம் ஸோ டொமைன் நேம் இஸ் நத்திங் பட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் லேபு செப்பரேட்டட் பை டாட் சரிங்களா ஸோ இந்த டொமைன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆல்வேஸ் ரீட் ஃப்ரம் த லீஃப் நோட் டூ ரூட் நோட் இல்லை அந்த ரூட் நோட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் இன் நல் ஸ்ட்ரிங் ஸோ அதனால எல்லா டொமைன் நேமே வந்து இட் ஏன்ஸ் வித் டாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு பாயிண்டே வந்து நீங்கள் டொமைன் நேம் சைடு எழுதுங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் யூஆர்எல் ஹெட்டிங் போட்டு நம்ம ஏற்கனவே யூஆர்எல் பற்றி படிச்சோம் இல்லையா ஸோ அது மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதுனா போகும் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பார்க்கலாம் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் அப்சல்யூட் யூஆர்எல் அண்ட் ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்சல்யூட் யூஆர்எல் பற்றி எழுதலாம் ஸோ அப்சல்யூட் அப்சல்யூட் யூஆர்எல் கண்டென்ட்ஸ் ஆல் தி ஃபோர் நெசசரி அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூஆர்எல் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதுங்க ஆனால் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபோர்த் நேம் ஃபோல்டர் நேம் அண்ட் ஃபைல் நேம் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க இன்னொரு சைடு நம்ம ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு அதனுடைய கிடையாது <laughs> It is a logical address used to uniquely identify a computer over the network. Abhinder first pointer, and second pointer, 
there are two types ipv4 and ipv6 abrindha second point ah edirunga and innor side nam url pathi edrom for nam url pathi enna paathuvom adha vandha nam nam vandha innor side la edirukalam அடுத்து பார்ட் ஃபோர்க்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பிரீஃப்லி தி காம்பனன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்எஸ் ஸோ நம்ம வந்து டிஎன்எஸ் காம்பனன்ஸ் வந்து டீட்டெயிலாக எடுத்து எழுதணும் ஸோ இதை த்ரீ காம்பனன்ஸ் இல்லையா நேம் ஸ்பேஸ் நேம் சர்வர் அண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த ஒன் ஒன்ஸை பற்றி சைட் ஹெடிங் போட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக எழுதி ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஹெடிங் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டொமைன் நேம்ஸ் எல்லாமே வந்து வெரி யூனிக் அண்ட் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த நேம்ஸ் வந்து ஷுட் பி செலக்டட் ஃப்ரம் அ நேம் ஸ்பேஸ் நேம் ஸ்பேஸ்னது ஒரே வார்த்தை சரிங்களா ஸோ இந்த நேம் வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ரெண்டு வகையில் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் ஒன் இஸ் ஃபிளாட் நேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் அது ஒன் இஸ் ஹைராக்கி நேம் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த ஃபிளாட் நேம் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக நேம் வந்து ஐபி அட்ரஸ் கூட அசைன் ஆகிடும் அதில் வந்து எந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் பட் ஹைராக்கி நேம் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அந்த நேமே வந்து நிறைய பார்ட்ஸை வந்து செப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பார்ட் அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு பார்ட் ஒன்று ஒன்று வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் நேச்சரை சொல்லலாம் செகண்ட் பார்ட் வந்து நேம் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் தேர்ட் பார்ட் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நேம் ஸ்பேஸ் கீழே நீங்கள் இதை எழுதிடுங்க அடுத்தது வந்து செகண்ட் ஹெட்டிங் வந்து நேம் சர்வர் அப்படின்னு போடுங்க நேம் சர்வர் கீழே நாம் எழுத வேண்டியது இங்கே இருக்க பாருங்க நேம் சர்வர் ஹெட்டிங் கீழே நமக்கு புக்கில் என்ன இருக்கும் அது மட்டும் எழுதினா போதும் ஸோ நேம் சர்வர் கீழே இதுதான் வந்து நேம் சர்வரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாயிண்ட் ஸோ இதை மட்டும் எழுதுங்க இட் இஸ் அ மெயின் பார்ட் இந்த டொமைன் நேம் சிஸ்டம் ஸோ இந்த நேம் சர்வரை என்ன பண்ணணும்னா டொமைன் நேம்ஸ் வந்து ஐபி அட்ரஸ்க்காக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது இந்த நேம் சர்வர்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ வந்து டொமைன் நேம்ஸை சர்ச் பண்ணி அதை வந்து நமக்கு நம்மளோட ப்ரௌசரில் வந்து காட்டுறதுக்கு இந்த நேம் சர்வர் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே இது வரைக்கும் எழுதணும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து மூணாவதா வந்து நம்ம எழுத வேண்டியது வந்து ஜோன் ஸோ இந்த தேர்ட் காம்பனன்ட் வந்து ஜோன்லேயே அந்த சைட் ஹெடிங் போட்டு அந்த ஜோன் கீழே நீங்க வந்து இதை எழுதுங்க ஸோ இந்த நேம் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம வந்து மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸா வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஜோன் வரைக்கும் தான் வந்து அந்த சர்வர் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க ஜோன் கீழே எழுதிடுங்க அடுத்து செகண்ட் ஒன் நமக்கு கிடையாது தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி நேம் சர்வர் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆல்ரெடி நேம் சர்வர் பற்றி படித்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிடுங்க அது எல்லாம் எழுதின பிறகு நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் நேம் சர்வர்ஸும் எழுதணும் ஸோ இந்த இடத்துல டைப்ஸ் ஆஃப் நேம் சர்வர்ஸும் சொல்லிட்டு அதோட மூணு டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த மூணுக்கையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சராக எழுதுங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் டொமைன் நேம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ டொமைன் நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு தனியாக ஒரு ஹெட்டிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதில் தான் நம்ம எழுதி ஆகணும் ஸோ இட் இஸ் டிசைன் டு அச்சீவ் ஹைராக்கியல் நேம் ஸ்பேஸ் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து த்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் ரூட் எலமெண்ட் தான் வந்து டாப் லெவலில் இருக்கு ஸோ மேக்சிமம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் லெவல்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ ரூட் எலமெண்ட் இஸ் அட் லெவல் ஜீரோ அண்ட் இந்த ரூட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நல் ஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஒரு நூறுமே வந்து இட் ஹேஸ் அ லேபிள் அண்ட் டு மை நேம் ஸோ லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்டிங் ஆஃப் த சிக்ஸ்டி த்ரீ கேரக்டர்ஸ் அண்ட் இந்த லேபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப் டொமைன்ஸாக வந்து பிரேக் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிருங்க அதன் பிறகு We can also write about domain name. So, domain name, it is a sequence of labels and they are separated by dot up in the real data and other rules are which are and the rules they are the real data. So, you can write an answer out there in the real data. Now, the last question, explain how the DNS is working up in the real data. So, how DNS works in the 12.5.5 like clear up in the real data. So, they are not even a real data. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இந்த யூசர் வந்து யூஆர்எல் வந்து என்டர் பண்ண பிறகு ப்ரௌசரில் என்டர் பண்ண பிறகு இந்த டிஎன்எஸ் என்ன பண்ணணும்னா கேட்ச் மெமரியில் போயிட்டு இந்த ஐபி அட்ரஸ் சர்ச் பண்ணும் அப்படி அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டே இட் வில் ரிட்டர்ன் பேக் அப்போ நமக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் ந
So reduced to syllabus kid at the questions for answers in Latin and Pathetum. Add the chapter on a video now. Thank you for watching this video.